అందరికీ నమస్కారం తెలుగు స్టోరీస్ లైబ్రరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం ఇప్పుడు మనం వినబోయే కథ ఎద్దనపూడి సులోచనా రాణి గారు రచించినటువంటి వకుళ అనే కథ విందాం ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో ప్రచురితమైంది మరి కథలోకి వెళ్దామా వకుళ ఎక్కిన బస్సు వడ్ల బస్తాలాగా కిక్కిరిసి ఉంది కాస్త ఖాళీ ఉండే బస్సు వస్తుందేమో ముస్తాబు నలగకుండా కూర్చోవచ్చని అరగంట నుంచి ఎదురు చూసిన ఒక్క బస్సు కూడా ఖాళీగా రాలేదు ప్రతీదీ పొట్ట ఉబ్బినట్టుగా నిండే ఉన్నాయి నేల ఈనినట్టుగా ఎక్కడ చూసినా జనం విపరీతమైన రష్ కాలు పెట్టే చోటు ఉండదు బస్సు స్టాపులో దేవాలయాల దగ్గర రేషన్ షాప్స్ వద్ద సినిమా హాల్స్ దగ్గర చెప్పనే అవసరం లేదు వరదల ప్రవాహం పొంగుతున్నటువంటి జనం ఒకళ్ళ దిగాల్సిన స్టాప్ వచ్చింది బస్సు ఆగింది కండక్టర్ పెట్టిన కేక ఆ జనం మధ్య కూరుకుపోయి వాళ్ళ గోలలలో శ్రద్ధగా ఆలక్కించకపోతే అసలు వినిపించదు ఒకళ్ళ లేని సత్తువ తెచ్చుకుని భుజాలతో పక్క వాళ్ళను నెట్టి చేతులతో ముందు వాళ్ళని తప్పించుకుని దిగటానికి గుమ్మం వైపుకు వచ్చేసరికి తలప్రాణం తోకకొచ్చింది అందంగా వదులుగా పెట్టుకున్న పువ్వులు ఒక ఆవిడ పెద్ద చుట్టకు పట్టుకుని దాన్ని ఉడదీసేటట్టు బంగపరిచి సాధ్యం కాక తాము సగం తెగి కింద పడిపోయాయి ఒక అతను తన మీద వచ్చి పడిన ఒకటి రెండు పువ్వులను పట్టుకుని గుప్పెట్టుతో వాసన చూసి ఒకళ్ళ వైపు శృంగార దృక్కులు విసిరాడు ముడి ఊడిన ఆవిడ కళ్ళు ఎర్రజేసి ముడి సరిచేసుకుంది చిచి వెదవ బస్సు మరి మధ్యతరగతి జీవితంలో ఒకటే ఇరుకు లోపలికి ఎక్కి స్థానం సంపాదించుకోవడం ఎంత కష్టమో దిగాల్సిన స్టేజీ వచ్చినప్పుడు దిగటం కూడా అంత కష్టమే ఒకళ్ళు దిగాలని త్వరపడుతుంటే గుమ్మం దగ్గర పది మంది లోపలికి రావాలని త్వరపడుతూ తోసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళకు ఆ దృశ్యం ఒకరు చనిపోతుంటే పది మంది పుట్టుకొచ్చే జనాభా లెక్కలు గుర్తుకు తెస్తుంది ఈ జనసముద్రపు కెరటాల తాకిడికి తట్టుకోవటం చాలా కష్టం ఈ సందడి సమయంలో కొంతమంది కొంటె కుర్రకారు ఆడవాళ్ల ఒంటి మీద అందిన చోట చేయి వేసి నొక్కి తమ సరదాను తీర్చుకుంటూ ఉంటారు కాస్త దిగనివ్వండి దిగేవాళ్ల బాధ ముందు మమ్మల్ని లోపలికి రానివ్వండి లోపలికి ఎక్కేవాళ్ల గోల వీళ్ళ బాధ కండక్టర్కి పట్టదు అతనికి బస్సు టైంకి వెళ్ళాలని తొందర ఒక్కటే అతను ఉద్యోగం అది అందుకే కోపంగా బెల్ తాడు జాడించి విడుస్తాడు ఆ బెల్ అంటే అందరికీ హడలు అది వింటే బస్సు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుందేమోనని ఎక్కేవాళ్ల భయం ఎక్కడ దిగలేమోమోనని దిగేవాళ్ల కంగారు ఆతృత రెట్టింపు అవుతుంది బలాబలాలు మరింత పెరుగుతాయి ఫలితం బస్సులో ఎక్కేవాళ్ళు ఎక్కలేరు దిగేవాళ్ళు దిగలేరు ఒకళ్ళకి అది జీవన పోరాటంగా అనిపిస్తుంది ఎవరికి వారే తను బస్సు తప్పిపోతానేమోనని భయం కండక్టర్ తిట్టినట్టుగా అరిచాడు ఆ అమ్మాయిని దిగనివ్వండి అయ్యా ముందు మీరు తర్వాత లోపలికి రండి అది శివుని ఆజ్ఞ లాంటిది అందరూ భయభక్తులతో శిరసావహిస్తారు తొందర చేసిన వాళ్ళు తప్పుకున్నారు దారి సుగమమైంది ఒకళ్ళ పాదాలు ఎలాగైతేనే బస్సులోంచి భూమి మీద ఆనాయి అమ్మయ్య పెద్ద గొడవలోంచి బయటపడినంత ఆనందం రోజులో పన్నెండు గంటలు దేనికో దానికి చిరాకు పడే మనసు ఇలాంటి అతి చిన్న విషయానికి కూడా అల్ప సంతోషిలాగా అందలం ఎక్కినంత హాయిగా సంబరపడుతుంది తోపిడి ఒత్తిడి పరుగులు ఉరుకులు ఎదురు దెబ్బలు ఆశాభంగాలు ఈ చక్రంలో చిక్కుకుని గడిచిపోతూ ఉంటుంది జీవితం ఈ అలజడి క్రమంగా అలవాటైపోతుంది బాధలు తప్పించుకోలేకపోతే వాటికి అలవాటు పట్టమే మందు చిచి ఈ స్త్రీ చీర జాగ్రత్తగా కుచ్చిళ్ళు అంచు అందంగా కనిపించేలా కట్టుకున్నది నలిగిపోయింది వీధిలో చీర సర్దుకోవటం బాగుండదు వెనక నడుము దగ్గర ఎత్తుగా వచ్చిందేమో పువ్వులు తెగాయి ఆ మిగతా సగం లాగపోతే జడలో చిక్కుపడి రాకపోగా జుట్టు అసహ్యంగా పాయ విడిబడింది ఒకళ్ళ పైట భుజం మీద నుంచి జడం మీదుగా ముందు కప్పుకుంది ఇలా ముస్తాబు బలిగుంటుందనే కాస్త ఖాళీ ఉన్న బస్ కోసం ఎదురు చూస్తే అది రాకపోగా మరింత ఒత్తిడి ఉన్న బస్ ఎక్కాల్సి వచ్చింది టైం ఎంత అయిందో చేయి చూసుకున్న ఒకళ్ళ గుండె జల్లు మంది చేతికి వాచి లేదు ఆతృతగా బస్సు దిగి నడిచి వచ్చినంత మేర వడివడిగా వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంది నీ ఎక్కడా లేదు తన పిచ్చి కానీ గట్టిగా పీకితే కానీ రాని ఆ స్టాప్ ఎందుకు కూడుతుంది ఈ ఎవరో కొట్టేశారు అంత రష్లో ఆ బస్సులో ఈ పని జరిగిపోయి ఉంటుంది అంత జనం అన్ని జతల కళ్ళు ఎలా కప్పగలిగాడో వాడే కళ్ళకు గంతలాగా ఇంత పెద్ద కళ్ళజోడు పువ్వుల బుష్ షర్టు వేసుకున్నాడే వాడే దొంగ వెదవ 
వాడిని చూస్తే అనే అనుమానం వేసింది వెదవ ఫోజు వాడును ఎంత మంచి బట్టలు వేసుకున్నాడో బస్సు మామూలుగా వెళుతున్నా కదిలిపోయినట్టుగా మాటి మాటికి వెన్ను మీద పడి ఆనుకున్నాడు గరానా దొంగ ఒకళ్ళ అడుగుల వేగం హెచ్చింది ఇప్పుడు బంగారం లాంటి వాచిపోయిందని దిగులు పడే వ్యవధి లేదు బాధతో కృంగిపోతున్న మనస్సును బలవంతంగా అరిమిపెట్టింది తను వెళుతున్నది ఇంటర్వ్యూకి ఏడుపు మొహం పెట్టుకుని వెళ్ళకూడదు కళ్ళల్లో హుషారు వెలిగిపోతూ ఉండాలి ఒకళ్ళ మనసులో లేని ఉత్సాహం అంతా తెచ్చుకుని గబగబా ఆఫీస్ ఆవరణలో అడుగు పెట్టింది వారం క్రితం ఈ ఆవరణలో ఈ కంపెనీ ప్రకటించిన ఉద్యోగం అప్లికేషన్ల కోసం ఎంత రగడ ఎంత పెద్ద క్యూ అప్లికేషన్ల కోసం ఎంతమంది ఆశగా మండు టెండలో నిలబడ్డారు ఆ కంపెనీ ఎమ్మెన్సి వాళ్ళు కావాలని ప్రకటించింది ఒకళ్ళ సగర్వంగా వెళ్ళింది రెండు సంవత్సరాల నుంచి చదువు మీద నిబంధనలు గట్టిగా విధించి అమలుపరచడంతో పరీక్షా ఫలితాలు చాలా నిరాశాజనకంగా ఉన్నాయి ఏ ఇంట్లో చూసినా తప్పి కూర్చున్న వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉన్నారు అలాంటిది తను సెకండ్ క్లాస్లో పాస్ అయింది అందుకే ఒకళ్ళ సగర్వంగా అప్లికేషన్ కోసం వచ్చింది కానీ ఒకళ్ళ గర్వం ఎంతో సేపు నిలవలేదు అప్లికేషన్ కోసం ఆ ఆవరణలో అడుగు పెట్టగానే అది అంతరించటమే కాకుండా అక్కడ ఉన్న జనాన్ని చూసి కళ్ళు గిర్రం తిరిగాయి కంపెనీ వాళ్ళు ప్రకటించిన పది పోస్టులకి కొల్లేరు చాంతాడంత క్యూ ఉంది ఆ జనం బారు అంతు తెలియని కొసలాగా వీధిలోకి వెళ్ళి షాపుల పక్క నుంచి ఎక్కడికో మెలికి తిరిగిపోయింది ఒకళ్ళ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా అనేక మంది వస్తూనే ఉన్నారు ఆడపిల్లల క్యూలో తన ముందు నిల్చున్న కళ్ళద్దాల అమ్మాయి ఎంఎస్సి ఫస్ట్ క్లాస్ అట ఆమె ముందున్న తెల్లచీర యువతి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అట తన వెనక నిలబడిన చారల చీర అమ్మాయికి డబుల్ డిగ్రీ ఉంది టైపు షార్ట్ హ్యాండ్ కూడా వచ్చట ఒకళ్ళకు వాళ్ళని చూస్తుంటే తన వ్యక్తిత్వం ఏదో మంట కలిసిపోయినంత బాధ కలిగింది హో నవి పది పోస్ట్లే అయితే ఇంతమందికి అప్లికేషన్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారో కళ్ళజోడ అమ్మాయి అమాయకంగా అడిగింది ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఖరీదు ఐదు రూపాయలు వాళ్ళు ఇవ్వబోయే వాళ్ళ జీతాలు సంపాదించుకోవచ్చు ఇంకో అమ్మాయి కసిగా ఉంది అదేమిటి మెరిట్ అంటారు చారాల చీర అమ్మాయి నిస్పృహపడింది మన అదృష్టాన్ని లాటరీ వేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇలా రకరకాలుగా మాటలు వినిపిస్తున్నాయి తనకు తెలియని తనకు అలవి కానీ ఈ అదృష్టం అనే సంగతి అంటే ఒకళ్ళకు చెప్పలేనంత విసుగు ఈ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా అంత పెద్ద మాటలు ఎందుకు అనుకుంటుంది ఆ రోజున అంబిత మంది అంతమందితో కిటకిట లాడిన ఈ ఆవరణ ఈ రోజున ఒంటరిగా తన కోసం ఎదురు చూస్తున్న దానిలో ఆహ్వానిస్తుంటే ఒకళ్ళకు చాలా సంతోషం కలిగింది తన అదృష్టం మొదటి వ్యక్తి తనే మొట్టమొదటి లోపలికి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూ చేసే అధికారులు కాస్త ప్రసన్నంగా మాట్లాడతారు తర్వాత అయితే రాను రాను విసుగు కలిగి సరిగా మాట్లాడరు ఒక్క అతను మాత్రం అక్కడ బెంచ్ మీద కూర్చుని గోడకు తల నుంచి నిద్రపోతున్నాడు అతని చేతిలో సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి ఇతను ఒక్కడు మాత్రం తనకంటే ముందొచ్చాడు బహుశా అయ్యే తెల్లవారుజామున వచ్చి కూర్చుని ఉంటాడు ఒకళ్ళు అక్కడ ఉన్న బెంచి మీద కూర్చోబోయింది ఇంతలో అటుగా వచ్చిన ఫ్యూన్ ఏమిటమ్మా అని అడిగారు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను మీరు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చారమ్మా ఇంటర్వ్యూలు అయిపోయాయి ఉద్యోగాలకు తీసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ సీట్లలో కూడా కూర్చున్నారు వెళ్ళిరండి అన్నాడు ఒకళ్ళ ముఖానికి వడగాల్పు తగిలినట్టయింది నిజమా కాకపోతే మీతో అబద్ధం చెప్తావా అడుగో ఈయన కూడా ఆలస్యంగా వచ్చాడు చాలా దూరం నుంచి వచ్చా అట్ట తిరిగి వెళ్ళి ఓపిక లేదంటూ నిద్రపోతున్నాడు అంటూ పక్క అతన్ని చూపించాడు ఒకళ్ళు అయోమయంగా చూస్తోంది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిందా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారా ఖాళీగా ఉన్న ఆవరణ తనకి స్వాగతం పలుకుతోందా లేదు లేదు అది మహాశూన్యంగా మారి వెక్కిరిస్తోంది ఆశల రెక్కలు తెగి కింద పడిపోయాయి ఆ బాధ భరించలేని మనస్సు రోధిస్తోంది పైకి ఆడవకూడదు అది సభ్యత కాదు కన్నీళ్ళను ఆపుకోవాలి అంతక్రితం వాచిపోయిందనే బాధ ఈ ఆశాభంగం రెండు రెట్టింపు బలంతో విజృంభించి మనసును దారుణంగా చేల్చసాగాయి ఒకళ్ళ ఉస్సూరు అంటూ వెనక్కి తిరిగింది ఇంటి నుంచి బయలుదేరగానే దొరికిన బస్సు ఎక్కినట్టయితే బాగుండేది అందులో రద్దీగా ఉందని కూర్చునే చూడలేదని వెనక్కి తగ్గింది మూడు వెంట వెంట అలాంటివే వెళ్ళిపోయాయి చివరికి ఒకటి ఎక్కింది కానీ అది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో వెనక వచ్చిన బస్సులో ఈ జనాన్ని అంతటినీ కుక్కారు ఒక గంట లేటు ఒక జీవితకాలం వేస్ట్ అన్నాడు ప్రజాకవి ఏం చేయటం ఒకళ్ళ నేరసంగా గేటు వైపు వస్తుంది మనం కోరుకున్న ఆశల తలుపులు ఎప్పుడూ మూసే ఉంటాయి వాటిని అదృష్టం తెరవదు తెరిపించుకునే యుక్తిశక్తులు మనకు ఉండవు ఒకళ్ళకి ఎదురుగా ఒక అతను గబగబా వస్తున్నాడు అతన్ని చూడగానే జాలేసింది నవ్వొచ్చింది అతను బాగా తెలిసిన వ్యక్తి 
ఆ తెలియటం అంటే ఇద్దరిది ఏ కాలేజీ పరిచయమో కాదు బంధుత్వం అసలే కాదు అతని స్నేహితుడికి తన చెల్లెలు కావటం తన స్నేహితురాలకు అతని అన్న కావటం అసలే కాదు వాళ్ళిద్దరిది పది ఇంటర్వ్యూల పరిచయం ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నారా ఒకళ్ళు అడిగింది సీరియస్గా గబగబా ముందుకు వెళ్ళిపోబోతున్న అతను తిరిగి చూశాడు అతని కళ్ళ నిండా చెప్పలేనంత ఆశ్చర్యం నిండు ఉంది దానికి కారణం లేకపోలేదు ఇదివరకు అతను నాలుగైదు సార్లు పలకరించబోయి విధులింపులు తిన్నాడు ఒకటి రెండు ఇంటర్వ్యూలకి ఇద్దరూ వచ్చారు రెండు మూడు సార్లు అలా కలిసేసరికి ముఖ పరిచయం ఏర్పడింది తర్వాత రెండు మూడు సార్లు కళ్ళతోనే గుర్తింపు ఆ తర్వాత మోగగా పలకరింపు ఆ తర్వాత మరొకసారి కలిసినప్పుడు అతనే ధైర్యం చేసి పలకరించాడు ఆ అమ్మాయి సమాధానం చెప్పకపోగా కోపంగా ముఖం పక్కకు తిప్పుకుంది అతను చిన్నబోయిన మనసును కళ్ళలో కనపరచనీయకుండా వెనక్కి వెళ్ళి తన స్థానంలో నిలబడ్డాడు ఆ మరుసటి నెలలో ఆ రోజున ఒకళ్ళ అభిమాన హీరో సినిమా విడుదలైంది అది చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మగవాళ్ళ క్యూలు అతను కూడా నిలబడి ఉన్నాడు ఒకళ్ళని చూడగానే అతను నవ్వబోయాడు కానీ ఒకళ్ళ ఉరిమి చూడటంతో అతని పెదవుల మీద నవ్వు మేట మేట నొక్కినట్టుగా ఆగిపోయింది మరోసారి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొస్తుంటే బయట జోరుగా వాన పడుతుంది అతను ఆటోలో ఎక్కబోతున్నాడు అక్కడ బస్ కోసం వానలో తడుస్తూ ఒంటరిగా నిలబడ్డ ఒకళ్ళని చూసి బస్ ఇప్పుడు అప్పుడే రాదు వాన తగ్గేటట్లేదు వస్తారా లిఫ్ట్ ఇస్తాను అన్నాడు థ్యాంక్ యూ షటప్ అన్నంత తీవ్రంగా ఉంది ఈజియట్ మనసులోనే తిట్టుకుంది ఆ తిట్టు అతనికి ఆమె కళ్ళల్లో కనిపించింది కాబోలు భుజాలు కొద్దించి మీ ఇష్టం అని వెళ్ళిపోయాడు లిఫ్ట్ ఇస్తా అట అతనితో కలిసి ఆటోలో వెళితే నా పరువేం గాను ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు అనుకుంది వర్షంలో తడవటంతో జ్వరం వచ్చింది లంకణాలు చేసింది తెగించి ధైర్యం లేని మనిషికి జీవితం అప్పుడప్పుడు అలా శిక్షిస్తుందని ఒకళ్ళకు తెలియదు ఆనాటి నుంచి అతను మళ్ళీ కనిపించినా ఎన్నడూ పలకరించలేదు కానీ చూడటం మాత్రం మానలేదు కానీ ఆ చూపులు మారే అవి ఇప్పుడు ఇదివరకు లాగా స్నేహంగా కాకుండా నిరసనగా ఉంటున్నాయి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఎరగనట్టే వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ రోజును కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతున్న అతను ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నారా అని ఒకళ్ళు అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పటం మర్చిపోయి తెల్లగా తెల్లబోయి చూస్తున్నాడు మిమ్మల్నేనండి అతను ఈ లోకంలోకి వచ్చినట్టుగా చప్పున తల ఊపాడు అది అయిపోయి చాలాసేపు అయింది ఐసి ఇంటర్వ్యూకి అందుకోలేనేమోనని నేను అప్పుడే అనుకున్నాను కానీ ఆశ చావలేదు ఇంట్లో ఉండనీయలేదు అదృష్టం ఏదైనా గమ్మత్తు చేయబోతుందా అను అనుకున్నాను అతను కూడా వెనక్కి తిరిగి ఒకళ్ళతో పాటు బయటికి నడిచాడు మీకు బాధగా లేదా అంది బాధ ఎందుకు అలా బాధపడుతూ కూర్చుంటే ఇంటికి నడవలేము మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ఓపిక ఉత్సాహం ఉండవు ఈ ప్రయత్నాలు చేయటం ఓడిపోవటం మీకు విసుగు రావటం లేదా విసుగు వస్తే అలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి ప్రయత్నం చేయకుండా రావటానికి నేనేమన్నా లక్షాధికారి బిడ్డనా మినిస్టర్ గారి కొడుకున మీకు చాలా ఓపికలా ఉంది ఓపిక పడితే కనీసం ఈ సహనానికి మెచ్చిన అవకాశం ఎప్పుడొకసారి తలుపు తెరుస్తుందని ఒక ఆశ భలే వారే ఒకళ్ళు నవ్వింది మన మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ఓపిక ఒకటే వజ్రాయుధం అనుకోండి అతను కూడా నవ్వాడు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళకి అతని భావం అర్థమైంది ఇంత క్రితం తను వాచిపోయిన బాధను అదిమి పెట్టుకోలా ఇవి కూడా అలాంటిదే ఒకళ్ళ కథను మనం మధ్యతరగతి వాళ్ళం అన్నందుకు చిరాకు వేసింది వీళ్ళ ఇరుకు జీవితాలు తెరిపి లేని భవిష్యత్తులు అంటే మహావిసుగు ఒకళ్ళకు మళ్ళీ కిక్కిరిసిన బస్సు కళ్ళ ముందు కదిలింది జనాల్ని తోసుకుంటూ బస్ ఎక్కి దిగినట్టే ఈ నిరాశలని ఈ భయాలని ఆశాభంగాలని తోసుకుంటూ తిరగాలి బాధల్ని అణుచుకోవాలి అన్నింటినీ భరించాలి ఈ జీవితాలకి ముక్తి ఉండదు ఈ బస్సుల్లో తెరిపి ఉండదు మీరెందుకింత ఆలస్యం అయ్యారు అని అడిగింది అతడు తన షర్టు వైపు చూపించాడు నా బట్టల కారణం ఇంటర్వ్యూకి రావాలనే తొందరలో ఆ ఆదుర్దాలో మేకుకు తగిలించిన షర్టును గట్టిగా లాగాను పాతదేమో పర్రన చిరిగిపోయింది నాకున్నవి రెండే రెండు మంచి షర్ట్లు ఒకటి మా అమ్మ సబ్బులో తడిపి పెట్టింది రెండోది చిరిగింది నా అవస్థ ఏం చెప్పమంటారు మా ఇంటి ఆయన దగ్గరికి పరిగెత్తి ఆయన్ని బదులడిగి ఈ షర్టు తెచ్చుకున్నాను ఆయనకి షర్టు పాడు చేయకుండా తిరిగి జాగ్రత్తగా తెస్తానని నేను ఎప్పుడూ వేయనని ఒట్లు వేశాను ఆయన్ని నమ్మించి ఇది తీసుకోవటానికి రెండు గంటలు పట్టింది అయ్యో ఒకళ్ళ చేయి నోటి దగ్గర పెట్టుకుంది ఆ అయ్యో అనటం షర్టు చిరిగినందుకు కాదు ఇంత క్రితం అతన్ని చూడగానే భుజాల దగ్గర పొట్ట దగ్గర వదులుగా వెళ్లాడుతున్న షర్టు చూసి తను లోపలే నవ్వుకున్నందుకు ఇద్దరూ నడిచొస్తున్నారు ఒక కారు పక్కనున్న హోటల్లోకి వెళ్తూ అడ్డం రావడంతో ఆగారు ఇద్దరు 
అప్రయత్నంగా కారు వెళ్లిన వైపే తలలు తిప్పి చూశారు అక్కడ ఆరు బయట ఉన్న ఆవరణలో పచ్చటి చెట్ల మధ్య రంగురంగు గొడుగుల కింద కూర్చుని జనం టిఫిన్లు తింటున్నారు ఒకళ్ళ ఉస్సూరు అన్నట్టు నిట్టూర్పు విడిచింది అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనుంది కానీ బ్యాగులో డబ్బులు లేవు మీరేం అనుకోనంటే ఒకటి అడుగుతాను జంకుగా అన్నాడు అతను ఏమిటి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కప్పు వేడివేడి కాఫీ తాగుదాం కాస్త ఈ నీరసం తగ్గుతుంది ఏమంటారు ఆహా మీకు ఇష్టమైతేనే సుమ కాఫీ వరకు అయితే పర్వాలేదు బ్యాగులో డబ్బులు ధైర్యం చెప్పాయి పదండి దారి తీసింది థ్యాంక్ యూ అతని మొహంలో ఉత్సాహం వెలిగింది ఇద్దరు లోపలికి వచ్చారు అక్కడ ఉన్న చోటులో ఏ మూల కూర్చోవాలో ఒకళ్ళే ఎన్నిక చేసింది ఈ ఏ మూల కూర్చున్నా మనం తాగే కాఫీ ఒకటే కదా అన్నాడు వేదాంతంగా అతను టిఫిన్కి ఆర్డర్ ఇస్తుంటే ఒకళ్ళకు భయం వేసింది నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు అంది తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో అతను నవ్వాడు మీ డబ్బులు ఇక్కడ ఎవరూ ఖర్చు పెట్టడం లేదులేండి టిఫిన్ తింటూ మొదటిసారిగా ఇద్దరు ఒకరిని గురించి ఒకరు తెలుసుకున్నారు నా తల్లిదండ్రులకు నేను ఒక్క తినే కూతుర్ని నా పైన నలుగురు మగపిల్లలే అందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి ఉద్యోగాల రీత్యా వేరే ఊళ్ళలో ఉంటున్నారు ఒకళ్ళ చెప్పింది ఆఖరి సంతానం కాబట్టి మీ కుటుంబంలో మీకు బాగా గారాభం ఉండి ఉంటుంది అన్నాడు అతను అదేం లేదు అన్నయ్యలది ఎవరు గొడవ వాళ్ళది మా అమ్మకు నేనే ఆధారం అలాగా మీరు నేను ఇంటికి పెద్ద కొడుకుని ఒక్క క్షణం అతని ముఖంలో నీడలు తొంగి చూశాయి నాన్న యాక్సిడెంట్లో నా చిన్నప్పుడే పోయారు మా అమ్మ టీచర్ చేస్తోంది నాకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఒక తమ్ముడు వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి గుండె జబ్బు నెలకోసారి అది వాడి ప్రాణం మీదకి తెచ్చి మా ప్రాణాలు తినేస్తూ ఉంటుంది చెల్లెళ్ళంతా చదువులో ఉన్నారు అతను నిట్టూరు పాపుకోలేకపోయాడు మా కుటుంబానికి మా అమ్మే ఆధారం నేను చదువు పూర్తయి కూడా ఆవిడ మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్న మగధీరుణ్ణి అతని కళ్ళల్లో ఆవేదన నిస్సహాయత్వం అవి కనిపించకుండా ఉండాలని అతను చేసే ప్రయత్నం ఒకళ్ళ ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు పెళ్ళిళ్ళకి ఎరిగారు అప్పో సప్పో చేసి ముందు అవి ముడిపడేలా చేయాలి అమ్మను చూస్తే జాలేస్తోంది ఎన్నాళ్ళనాల గంధం చెక్కలాగా మా కోసం అరుగుతుంది నాకేమో ఉద్యోగం దొరికే మార్గమే కనిపించడం లేదు మా బాధలకు తోడు మా అమ్మమ్మని మా మామయ్యలు మా ఇంటికే తోసేశారు ఆవిడ ఒక సుస్థి మనిషి ఎంత చేసినా సణుగుతూనే ఉంటుంది థ్యాంక్ గాడ్ మీకంటే నేనే నయ్యం నాకు అలాంటి బాధలు ఏమి లేవు అంది ఆమె నేను కూడా మీలాగే ఆలోచించి సంతృప్తి పడుతూ ఉంటాను నా స్నేహితుడు ఒకడు ఉన్నాడు బస్ ఎక్కబోతూ జారిపడి రెండు కాళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు వాడికి వైద్యం లేదు మరణం రాదు మనసంలో ఉన్న వాడి బ్రతుకు ఎంత దుర్భరమో చూడలేం వాడిని చూసి నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి నాకు అలాంటి బాధలు ఏం లేవు అనుకుంటూ ఉంటాను ఇంతలో అక్కడికి ఒక తెల్లటి కారు వచ్చి ఆగింది దాని నిండా కిక్కిరిసిన టెక్కిన అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు బెలబెలలాడుతూ దిగారు అమ్మాయిలంతా షాపుల్లో ప్రదర్శనకు పెట్టే బొమ్మల్లాగా ఆరోగ్యంగా రకరకాల దుస్తులు ధరించున్నారు వాళ్ళ పొట్టి జుట్లు లోతు మెడ దుస్తులు పూసల నగలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి ఇక అబ్బాయిలు చెప్పనే అవసరం లేదు వాళ్ల ముదురు రంగు బట్టలు పెరిగిన జుట్టు ఓహో అనే నవ్వులతో విలాసంగా ఈ ప్రపంచమంతా వాళ్ళకు ఒక వినోదమైన స్థలంగా భావిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకళ్ళకు వాళ్ళని చూడగానే హఠాత్తుగా తన ఎదురుగా ఉన్న ఇతన్ని చూడగానే అసంతృప్తి కలిగింది అతనితో కలిసి తను ఇలా కాఫీకి రావటం సిగ్గనిపించింది అతను వదులు చొక్కా చూసి అతనితో పాటు ఉన్న తనను చూసి వాళ్ళు ఎంత నవ్వుకుంటారో అనే బెంగ కలిగింది వాళ్ళ వైపు చూస్తూ మీ కాఫీ చల్లారబెట్టుకోండి అతను హెచ్చరించాడు ఇంతలో ఒక పెద్ద ఆయన వెళ్ళ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఎరా వాసు అమ్మ బాగుందా అంటూ పలకరించాడు ఆయన అతన్ని పలకరిస్తున్నాడే కానీ చూపులన్నీ ఒకళ్ళ మీదే ఉన్నాయి బాగానే ఉంది బాబాయ్ నువ్వు ఊరి నుంచి ఎప్పుడు వచ్చావు అతను లేచి ఎంతో మర్యాదగా అడిగాడు పొద్దున్నే వచ్చాను కానీ ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఆయన ఆరాగా చూశాడు ఈ అమ్మాయి నా స్నేహితురాలు పేరు అతను ఆగాడు నా పేరు ఒకళ్ళ అండి చప్పున చెప్పింది అలాగా మా వాసుగాడికి ఆడ స్నేహితులు ఉన్నారని నాకు ఎంతవరకు తెలియదు వాసు అమ్మతో నేను రేపు కనిపిస్తానని చెప్పు అని ఆయన ఒకళ్ళ వైపు ఎగాదిగా చూసినట్టు చూసి వెళ్ళిపోయాడు ఒకళ్ళకి ఆ చూపులు ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా ఉన్నాయి క్షమించాలి నా స్నేహితురాలని చెప్పేశాను మనం కలిసి కాఫీ తాగుతున్నాం పరిచయం లేదంటే ఆయన నమ్మడు ఆయనే కాదు ఆ ఎదురుగా కూర్చున్న ఫ్యా ఫ్యాషన్ గలవాళ్ళు కూడా నమ్మరు అనుకుంది మీ పేరు వాసు అంది 
అవును శ్రీనివాసమూర్తి మా అమ్మ సీను అని స్నేహితులు వాసు అని పిలుస్తారు మనిషిలాగానే పేరు కూడా మామూలుగా ఉంది మీ పేరు బాగుంది మెచ్చుకున్నాడు అతను నా అసలు పేరు వెంకటలక్ష్మి నేను ఒకళ్ళ అని మార్చుకున్నాను అని చెప్పలేదు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ బిల్ చెల్లిస్తానంటే అతను ఇయ్యని ఇవ్వలేదు ఇద్దరు బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వచ్చారు ఒకళ్ళ భయపడినట్టుగా అతను ఒకళ్ళతో పాటు బస్ ఎక్కలేదు నాకు నడవాలనుంది ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మమ్మ సణుగుడు వింటూ కూర్చోవాలి చేయి ఊపుతూ అన్నాడు ఒకళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది తల్లి గుమ్మల్లోనే ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా నిలబడింది ఏమైందే తల్లి ఉద్యోగం రాలేదమ్మా ఒక్క పావు గంట ముందు రాకపోయావటే విజయనగరం అత్తయ్య మేనాక్షమ్మ గారిని కొడుకుని తీసుకుని వచ్చింది వాళ్ళు నీ కోసం చాలాసేపు చూసి వెళ్ళారు ఒకళ్ళ మనసులో చెప్పలేనంత నిరుత్సాహం వచ్చేసింది ఈ జీవితానికి ప్రతీదీ ఆలస్యమేగా అయినా ఎన్నడూ లేనిది ఈరోజు ఇలా కాఫీ తాగాలని బుద్ధి పుట్టింది ఏమిటి విజయనగరం అత్తయ్య చాలా రోజుల నుంచి తీసుకొస్తానని ఊరిస్తున్న వాళ్ళు ఈ పోటే రావాలా విజయనగరం అత్తయ్య ఎంతో మురిపెంగా చెప్తున్న ఆ మీనాక్షమ్మ కొడుకు రైల్వేలో పనిచేస్తున్నాడు మంచి జీతమే అతనిని మాధవి పెళ్లిలో చూసింది పేరు రాజా రాజాలాగే టీవీగా ఉంటాడు అతని ముఖానికి ఆ కళ్ళజోడు కూడా ఎంత కళో మీనాక్షమ్మ గారు అసలు ఈ వేళ రావాలని అనుకోలేదట ఈ పక్క వీధిలో స్నేహితుల ఇంటికి పెళ్లికి వచ్చారట తల్లి ఏదేదో చెప్తూనే ఉంది తనను గురించి వాళ్ళు విన్నారు మళ్ళీ రాకపోతారా మనసులో ఆశ రెక్కలు విప్పుకుంది రాజాను వరుడుగా ఊహించుకుంటూ ఉంటే ఒకళ్ళ మనసు ఆనంద డోలికలు ఒకలా ఊగులాడసాగింది మీనాక్షమ్మ గారు కూతురి పురిటి కోసం బొంబాయి వెళ్ళడంతో ఆవిడ రాకపోసం వేచి చూస్తున్నారు దాదాపు నెల రోజుల తర్వాత ఈ మధ్యలో ఒకళ్ళ రెండు ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళింది కానీ శ్రీనివాసమూర్తి కనిపించలేదు హఠాత్తుగా ఒకరోజు బస్ స్టాప్లో కనిపించాడు అతను గుండు చేయించుకుని ఉన్నాడు అతని దగ్గరికి వచ్చి పలకరిస్తూ ఉంటే క్షణంసేపు గుర్తుపట్టలేకపోయింది మీరా అదేమిటి జుట్టు తిరుపతి వెళ్ళారా అంది అప్పుడు కానీ అతనికి తన గుండు సంగతి గుర్తు రాలదల్లే ఉంది లేదు మా అమ్మ పోయింది తల తడుముకుంటూ అన్నాడు అరే రే ఏమిటి సుస్తి హార్ట్ అటాక్ మీ అమ్మమ్మ ఎలా ఉన్నారు నిక్షేపంగా ఉంది బస్ ఎంతకుసేపటికి రాకపోవడంతో ఇద్దరూ నడక సాగించారు నాకు ఉద్యోగం దొరికింది అన్నాడు అతను నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ అంది అతను తనకు ఉద్యోగం వచ్చిన ఇచ్చినటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీ గురించి చెప్పాడు జీతం ఎంత ఉత్సాహంగా అడిగింది అతను చెప్పిన సంఖ్య విని ఓ సింతేనా ఆ జీతం గవర్నమెంట్ ఫీనుకు వస్తుంది అంది అతను చిన్నబుచ్చుకోలేదు నవ్వాడు నేను కూడా అదే అనుకున్నాను కానీ ఏం చేస్తాం ప్రస్తుతానికి అవసరం అలాంటిది గుడ్డి కళ్ళ కంటే మెల్లకన్ను నయమంటారే అదన్నమాట కంపెనీ మంచిది లేండి కష్టపడితే త్వరగా ప్రమోషన్స్ వస్తాయట ఈ లోపల మీ తల నెరిసిపోతుంది మీ నడువు వంగిపోతుంది అంది అంతే అనుకుంటా అతను మళ్ళీ గుండు తడుముకున్నాడు చిచి ఏ మనిషి అలా గుండుతో తరగకపోతే కాస్త అందమైన టోపీ పెట్టుకోకూడదో అనుకుంది ఇద్దరు నడుస్తూనే ఉన్నారు అతని చేతిలో పట్టుకున్న కూరల సంచి మరో చేతిలోకి మార్చుకున్నాడు ఇద్దరి మధ్య గంభీరమైన నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది హఠాత్తుగా అతని నోటి నుంచి మాటలు రావటం ఆగిపోయాయి ఒకసారి ఫ్యాంట్ జేబులోంచి జేబు రూమాలు తీసి ముఖాన లేని చెమటను గట్టిగా తుడుచుకున్నాడు అతను ఏదో అడగడానికి సతమతం అవుతున్నాడని గ్రహించింది కానీ ఏమిటరి అని తనంతట తాను అడగలేదు ఒకళ్ళ అతను పిలిచాడు ఏమిటి అతను తడబాటుగా గొంతు సవరించుకున్నాడు చెప్పండి ఏమిటది డబ్బు ఏమైనా అప్పు కావాలా అతను తెల్లబోయినట్టుగా చూశాడు ముఖం కందిపోయింది నో నో థ్యాంక్ యూ మరి ఏమిటి నేను ఎంఎస్సి పాస్ అయ్యాను తెలుసు కదా తెలుసు నాకు చెల్లెళ్ళు తమ్ముడు ఉన్నారు తండ్రి లేడు ఇప్పుడు తల్లి కూడా లేదు ఇవి నాకు తెలిసినవే కదా మీరేమి అనుకోకపోతే మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మనం మనం వివాహం చేసుకుందాం ఎవరో తరుముకొచ్చినంత గబగబ కంగారుగా అనేశాడు ఒకళ్ళ పిడుగుపడినట్టుగా చూసింది నా ఈ ధైర్యాన్ని మీరు మరోలా అనుకోవద్దు సుభద్రమ్మ గారు మీకు తెలుసుగా ఆమె ద్వారా మీ కుటుంబ పరిస్థితి ఈ మధ్యనే నాకు బాగా తెలిసింది అందుకే అలా అడిగాను మీరేమీ అనుకోవటం లేదుగా కోపం బిగబె బిగబట్టుకుంటూ అంది మీకు తండ్రి లేడు అన్నదమ్ములు మీ సంగతి పట్టించుకోవటం లేదు మనం బుద్ధి తెలిసిన వాళ్ళం ఇలాంటివి సూటిగా మాట్లాడుకోవటంలో తప్పేమి లేదనుకుంటా ఒకళ్ళ మాట్లాడలేదు తొందరేం లేదు మీరు బాగా ఆలోచించే చెప్పండి అలాగే ఎప్పుడు చెప్తారు ఉత్సాహంగా అడిగాడు వచ్చే ఆదివారం అబ్బా అన్ని రోజుల ఆలోచించడానికి రెండు రోజులు చాలదు సరిపోతే అలాగే వచ్చి చెప్తాను వద్దులేండి మీకు కావాల్సినంత టైం తీసుకోండి వచ్చే ఆదివారం ఇక్కడే కలుసుకుందాం మీరు ఎన్నింటికి వస్తారో చెప్పండి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను 
ఒకళ్ళు ఆలోచిస్తోంది వచ్చే ఆదివారం వరకు ఇతను ఆశపెట్టడం దేనికి ఇప్పుడే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేస్తే ఇలా సాయంత్రం వేళ కలుసుకుందాం సరేనా సరే అతను వెళ్ళబోయే ఆగాడు ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఏం చెయ్యను మీరు ఇక్కడికి రాకండి అదే నా ప్రశ్నకు జవాబు ఒకళ్ళ తల ఊపింది అతను వెళ్ళిపోయాడు ఒకళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది మనసంతా రోషంగా కసిగా ఆవేశంగా ఉంది ఆ గుండుగాడికి ఎంత ధైర్యం ఇద్దరి మధ్య ఏమాత్రం పరిచయం ఉందని పెళ్లి చేసుకుందామంటున్నాడు తన ఆశలేమిటో కలలేమిటో కనీసం తెలుసుకునేందుకైనా ప్రయత్నించాడా పెళ్లి చేసుకోవాలట పెళ్ళి ఇంటి నిండా చెల్లెళ్ళు రోగిష్టి తమ్ముడు చావటానికి సిద్ధంగా ఉన్న ముసలమ్మ చిన్న ఉద్యోగం అది కూడా పర్మనెంట్ది కాదు అతనితో పాటు తను కూడా ఉద్యోగం చేయాలి చేయక తప్పదు చేసినా తెచ్చుకున్నదంతా అతని సంసారానికే ఖర్చు పెట్టాలి తనకేం మిగులుతుంది ఆ గుండుగాడితో తనకేం సుఖం ఉంటుంది అలాంటి దరిద్రపు పెళ్లి చేసుకునే కంటే జీవితాంతం కన్యాగా ఉండిపోవటం నయ్యం చాలా తెలివిగలవాడే మంచి ప్లానే వేశాడు ఈ రోజుల్లో మగవాళ్ళకి ఆడపిల్ల అందచందాలతో పాటు ఉద్యోగాలు చేసే అర్హతలు కూడా కావాలి డబ్బు శక్తి సరదాలు కోరికలు కళలు ఆ మొగుడు అనే మొద్దుకి దారపోయాలి ఒకళ్ళ శ్రీనివాసమూర్తిని ఒక పిచ్చివాడి కింద జమకట్టి జాలిపడి ఊరుకుంది విజయనగరం అత్తయ్య బొంబాయి నుంచి రాగానే మీనాక్షి అమ్మగారిని తీసుకొచ్చింది అబ్బాయి వేరే ఊరు వెళ్ళటంతో రావటానికి వీలు కాలేదని చెప్పింది మీనాక్షి అమ్మగారికి ఒకళ్ళ చాలా నచ్చింది పిల్లకే బంగారంలా ఉంది అందము చదువు గుణం అన్నీ ఉన్నాయి నాకు నచ్చిందమ్మా మా వాడు ఊరు నుంచి రాగానే వచ్చి చూడటమే తరువాయి వాడికి తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఈ శ్రావణంలో పెళ్లి చేసేద్దాం అంది వాళ్ళు వెళ్ళగానే ఎన్నడూ లేని ఒకళ్ళ మనస్సు విహంగమైంది రంగురంగు స్వప్నాల వైపు రెక్కలు చాచి పరుగులు ఎత్తసాగింది ఒకళ్ళ దాన్ని నిరోధించలేదు నవ్వు ముఖంతో చూస్తోంది కానీ దాని ఆనందంలో పాలు పంచుకుంది రోజులు గడిచాయి శ్రావణ మాసం సగం దాటిపోతున్నా మీనాక్షి అమ్మగారి కొడుకు చూడటానికి రాలేదు వాళ్ళు వస్తారని చూసి చూసి విసిగెత్తిపోయిన ఒకళ్ళ తల్లి ఒకనాటి మధ్యాహ్నం తనే వాళ్ళింటికి వెళ్ళింది గంటలో ఉసురు మంటు తిరిగి వచ్చిన తల్లిని చూసి ఒకళ్ళ కంగారు పడింది గాబరా పడింది ఏమన్నారమ్మా ఏమంటారే ఆ అబ్బాయి ఆఫీసులో టైపిస్ట్ని తల్లికి చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకున్నట్ట తల్లికి ఇష్టం లేకపోయినా ఇక ఒక్క గానొక్క కొడుకని ఇక పిల్లని ఇంటికి రానిచ్చిందంట ఒకళ్ళ చప్పున పనున్న దానిలాగా తన గదిలోకి వచ్చేసింది మళ్ళీ అదే భావం బస్సు తప్పిపోయిన నిరాశ చెప్పలేని దిగులు అది చిన్న బాధ అయితే ఇంత పెద్ద బా ఇది పెద్ద బాధ అంతే తేడా అప్పుడు కూడా ఒకళ్ళకు శ్రీనివాసమూర్తి గుర్తు రాలేదు ఒకళ్ళకు రెండు నెలల తర్వాత బ్యాంకులో ఉద్యోగం వచ్చింది ఈ ప్రపంచపు సామ్రాజ్యం అంతా తనకే కట్టబెట్టినంతగా సంతోషపడిపోయింది ఉద్యోగం సంపాదన కొత్త వాతావరణం ఒకళ్ళకు జీవితం రెక్కల గుర్రంలా పరిగెత్తుతున్నట్టుగా ఉంది తల్లి మాత్రం పెళ్లి సంబంధాలు చూడటం మానలేదు అమ్మాయి ఒక సంబంధం ఉందే పిల్లాడు పెద్దగా చదువుకోలేదు అయితేనే పల్లెటూరులో భవంతి లాంటి ఇల్లు ఉంది పది ఎకరాల పొలం ఉంది అవునవును వాటితో పాటు అతనికి రాక్షసి లాంటి తల్లి కూడా ఉంది ఆ సంబంధం సంగతి అంతక్రితమే ఎరిగున్న ఒకళ్ళు ఆ గయ్యని లేచింది ఆఫీస్ తయారై వెళ్ళేటప్పుడు తల్లి ఇలాంటి సోది మొదలెడితే ఆ రోజంతా ఒకళ్ళ మూడు చెదిరిపోతుంది ఇప్పుడు నాకేం తక్కువైంది హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను ఇష్టం వచ్చిన బట్టలు కట్టుకుంటున్నాను నాకు ఇష్టమైన సినిమాలు చూస్తాను ఎంత ఖర్చైనా సరే నా అభిమాన రచయితరుల సీరియల్స్ పడిన పత్రికలు ఒక్కటి కూడా వదలకుండా కొనుక్కుంటాను నన్ను ఈ ఉద్యోగం మానిపించగలిగే భర్త దొరికే వరకు ఈ స్వేచ్ఛలోనే సంతృప్తి పడతాను అనుకునేది బ్యాంకులో తనతో పనిచేసే వసంత ఉదాహరణకుందిగా చచ్చి చెడి అలా ఉద్యోగం చేస్తే భర్త చేతికి ఒక్క కాని ఇవ్వడు సరైన చీర కట్టుకోదు కనీసం మంచి గాజులు కూడా వేసుకునేందుకు లేదు పుస్తకాలన్నా సినిమాలన్నా ప్రాణం ఆ రెండు కావాలంటే స్నేహితుల దయాధర్మాల మీద ఆధారపడాల్సిందే పైనుంచి ఒంట్లో శక్తిని పీల్చి పిప్పి చేసేందుకు ఇద్దరు పిల్లలు చిచి ఆ మొగుడు ఆ పిల్లలు ఆ నరకం లేకపోతేనే బ్యాంకులో పనిచేసే అందరిలోనూ తను నీట్గా ఉంటుంది అందరి చూపులు తన మీద అలా ఈర్షగా నిలుస్తుంటే హాయిగా ఉంటుంది తన అందరిలా కాదు తనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అనుకుంటుంది ఒకనాడు బ్యాంకుకి శ్రీనివాసమూర్తి వచ్చాడు అతని కంపెనీ తర తరపున లోన్ పని మీద వచ్చాడు అతని జుట్టు మామూలుగా వచ్చేసింది ఒకళ్ళని చూడగానే అతను ఆశ్చర్యపోయాడు హలో మామూలుగానే పలకరించాడు హలో నవ్వు తెచ్చిపెట్టుకుంటూ అంది అతని పని చక్కచక్క పది నిమిషాల్లో పూర్తి చేసి పెట్టింది అతను బ్రీఫ్ కేసు తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి లేవబోతుండగా తనే అనేసింది సారీ ఆ రోజు రాలేదు నేను లేవబోయిన అతను ఆగాడు నేను అప్పుడే అనుకున్నాను లేడి ఈ కాలపు ఆడపిల్లల మనస్తత్వం నాకు బాగానే తెలుసు కానీ మీరు వేరనుకున్నాను అదే నా పొరపాటు నా ఎరికలో ఒక అమ్మాయి ఉంది 
పిల్ల కూడా మంచిది కాస్త కోస్త కట్నం కూడా ఇస్తారు నా ఎరికలో కుర్రాళ్ళు ఎవరూ లేరే నేను అడుగుతున్నది మీ సంగతే అతను ఆగాడు తర్వాత లేచాడు థ్యాంక్స్ నన్ను పెళ్లి చేసుకోమన్నాను కానీ పెళ్లి సంబంధాలు చూసి పెట్టమనలేదే మీకు తగిన పిల్లని చూశాను అలాగా సారీ మేడం నా పెళ్ళే ఆరు నెలలైంది నేను తండ్రిని కాబోతున్నాను కూడా అతను వెళ్ళిపోయాడు ఒకళ్ళ వెక్కిరింత హేళన ఎగిరిపోగా మోగదానలా చూస్తూ ఉండిపోయింది అతనికి పెళ్ళయిందా పాపం ఎవరో ఆ నిర్భాగ్యురాలు అనుకుంది ఆ తర్వాత అతను మళ్ళీ కనిపించలేదు ఒకళ్ళు ఆఫీసులో జరిగిన తర్వాత జీవితం గడియారపు ముళ్ళు అయిపోయింది ఒకే క్రమం ఒకే దిశ మార్పులు చేర్పులు ఏమీ లేవు ఆటుపోట్లు ఏమీ లేకపోవడంతో కాలం నత్త నడకలు అయిపోయింది బ్యాంకులో ఉన్న కుర్చీలు బల్లలు తను కూడా ఆ బ్యాంకుకు అంకితం అయి సొంతం అయిపోయినట్టుగా ఉంది ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇట్టే గడిచిపోయాయి ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో నచ్చిన చీరలు కొనుక్కోవటం నచ్చిన కొత్త సినిమాలు మొదటి రోజునే చూడటం తెలుగుదేశంలో ప్రచురింపబడిన ప్రతి కథల పత్రికను చదవటం మినహా ఒకళ్ళు చేసిన ఘనకార్యం ఏమీ లేదు ఈ మధ్యనే తల్లి పోవటంతో ఒంటరితనం తోడుగా లభించింది ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ఊళ్ళలో ఉన్న అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళను ఉద్యోగం మానేసి తమతో ఉండమని అడిగారు ఆ విషయం అసంభవం అని వాళ్ళు అది తెలిసే మర్యాద దక్కించుకోవడానికి అడిగారని తెలుసుకున్న ఒకళ్ళకు వాళ్ళంటే అసహ్యం వేసింది ఎందుకీ నాటకాలు మనుషులు సూటిగా మనసుల్లో ఉన్నవి ఎందుకు చెప్పరు అనుకుంది తల్లి పోయిన ఒకళ్ళను పిన తల్లి ఆప్యాయంగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అట్టి పెట్టుకుంది ఒకళ్ళ మొదట ఈ ఆత్మీయతకు చెలించిపోయింది కళ్ళల్లో నీళ్లు ఉబికిరాగా అక్కయ్య ఇలా దగ్గర తీయకపోతే నేను ఏమైపోయేదాన్ని అనుకుంది కానీ ఆరు నెలలు గడవక ముందే ఆత్మీయతలో అంతరార్థం తెలిసి వచ్చింది తనను దగ్గరికి తీయటంలో ఆవిడ స్వార్థం చాలా ఉంది తన జీతంలో సగం పైగా ఆవిడ చేతికే ఇచ్చేది మిగతా దాంట్లో తను ఓవల్టీన్ పళ్ళు బిస్కెట్స్ లాంటివి తీసుకు తెచ్చుకుంటే వారం రోజుల లోపల ఆవిడ పిల్లలు వాటిని స్వాహ చేసేవాళ్ళు సెలవు రోజున చచ్చి చెడి ఉతికి ఇస్త్రీ చేసుకుని బీరువాలో దాచుకున్న చీరలన్నీ ఆవిడ మాటి మాటికి కట్టేసేది చీటికి మాటికి పైనుంచి ఏదో ఒక అవసరం పేరు పెట్టి ఆఫీసులో డబ్బు లోన్ తీసుకోమనేవి ఆదివారాలు వస్తే పిల్లల్ని తన దగ్గర వదిలి ఆవిడ భర్తను తీసుకుని సినిమాకి చిక్కేసేది ఒకళ్ళకు ఆదివారం వచ్చిందంటే పుట్టెడు దిగులు వచ్చేది ఇంటెడు చాకరీ మీద పడేది అయ్యో వాళ్ళని ఏడనుంటున్నాను నేను ఇది బరువు అనుకోకూడదనేది సరిపెట్టుకునేది కానీ అక్క అందరితో ఒకళ్ళను తమ ఇంట్లో ఉంచుకుని ఉద్ధరిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడటం వినగానే ఒళ్ళు మండిపోయింది ఆవిడతో ఘర్షణ పడింది పెట్టే బడా సర్దుకుని హాస్టల్లో చేరేసింది ఒకళ్ళతో దెబ్బలాడిన అక్క అందరితో మా ఇంట్లో అదెక్కడ ఉంటుందండి నాదంత ఖచ్చితమైన పద్ధతి వేళకింటికి రావాలి మగ స్నేహితులతో తిరగద్దు కావాలంటే పెళ్లి చేసుకో అన్నాను ఈ కట్టడ దానికి నచ్చలేదు అయినా మగరాయుళ్ళలా స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి అలవాటు పడ్డ ఆడపిల్లలను మనం కంట్రోల్ చేయలేము అంటూ ప్రచారం చేసింది ఈ ప్రచారం వినగానే ఒకళ్ళకు పెద్ద పెట్టిన ఏడుపు వచ్చింది ప్రవర్తన విషయంలో తను ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఒక్కడు కూడా తనను వేలెత్తి చూపించలేనంత జాగ్రత్తగా మసులుకుంది ఈవిడ పుణ్యమాని తన జాగ్రత్త అంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరైంది అక్క ఇంట్లో పోరు తప్పుతుందని హాస్టల్లో చేరితే అక్కడ చప్పిడి తిండితో పెద్ద నీరసం రాసాగింది ఒకళ్ళ స్నేహితురాళ్ళిద్దరు ఈ ఊరిలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒకళ్ళను రమ్మని గొడవ చేస్తుంటారు ఈ మధ్య ఆఫీసు హాస్ హాస్టల్తో విసిగెత్తిపోయిన ఒకళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలతో వాళ్ళ మధ్య సరదాగా గడపాలనే ఆశతో వెళ్ళేది ఆ స్నేహితురాళ్ళ భర్తల చూపులు ఒకళ్ళకి నచ్చేవి కావు అంగడిలో మిఠాయిని చూసినట్టు చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళ క్రమంగా ఇంటికి కూడా రాకపోకలు తగ్గించింది తను మంచి చీర కట్టుకుంటే ఆఫీసులో మిగతా ఆడాళ్ళు నీకేమ్మ హాయిగా ఒంటరి దానివి ఎన్నైనా కట్టుకుంటావు మాకెలా కుదురుద్ది అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళకి ఈ సూటి పోటీ మాటలు అలవాటైపోయాయి అసలు వాళ్ళ మధ్య ఒక అరగంట కూర్చోవాలంటే చెడ్డ విసుగ్గా ఉండేది నలుగురు కలిశారంటే చాలు భర్తలు పిల్లలు డబ్బు ఇబ్బందులు ఇవే కబుర్లు వాళ్ళ తప్పే ఉంది అది వాళ్ళ లోకం వాళ్ళకి అది మినహాయింపుకి అవసరం లేదు వాళ్ళకి అది మినహాయింక ఇంక ఏమి అవసరం లేదు తల్లి గుర్తుకొస్తే చాలు తన పెళ్లి సంగతి గుర్తుకొచ్చేది ఆవిడ బ్రతికున్న అన్ని రోజులు తన గురించే దిగులు పడింది ఏం చేస్తుంది తను తనకు నచ్చిన వ్యక్తి ఒక్కరు కూడా కనిపించలేదా ఆ మధ్య చాలా సంబంధాలు వచ్చాయి కానీ వాళ్ళంతా తనకంటే తన ఉద్యోగం చూసి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారని తెలిసి చిరాకు పుట్టింది నా సంపాదన తీసుకెళ్ళి చస్తే వాళ్ళ చేతుల్లో పోయాను నన్ను నన్నుగా చూసి నన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి పూజించుకునే భర్త నాకు కావాలనుకుంది కానీ సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి తప్ప అలాంటి వ్యక్తి ఒకళ్ళకి ఎదురవ్వలేదు ఒకళ్ళ ఈ మధ్య జ్వర పడింది అది టైఫాయిడ్గా మారి వేధించి ఒంటరితనంతో కృంగ తీసి తర్వాత తగ్గింది జ్వరపడి లేచి తర్వాత ఒకళ్ళకి కోపం చిరాకు ఎక్కువైపోయాయి 
ఆఫీస్లో ఉంటే హాస్టల్కు వెళ్ళిపో బుద్ధిస్తుంది హాస్టల్కి వస్తే ఆఫీస్ అని అయ్యనిపిస్తుంది ఎక్కడా శాంతి లేదు ఇదివరకు కొత్త సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఎదురు చూసేది ఆ సినిమాలో అభిమాన హీరో శృంగార ఘట్టాలు చూస్తుంటే ఒళ్ళు పులకరించేది మనసు తీయటి బాధతో మైమరిచేది ఇప్పుడు ఒళ్ళు మండిపోతోంది పళ్ళు నోరబుద్ధిస్తోంది పత్రికలు కూడా అంతే వారం వారం సీరియల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయని ఆతృతగా ఉండేది ఇప్పుడు అభిమాన రచయిత్రుల పేర్లు చెప్తేనే మంట వీళ్ళకి పని పాట లేదు అనుకుంది ఈ ప్రపంచం అంతా కలిసి తనను ఒంటరిదాన్ని చేసిందనే ఆగ్రహం అందరూ తనకంటే సుఖంగా ఉంటున్నారనే విచారం తన జీవితం ఇలాగే వృధా అయిపోతుందేమోనని భయం తనకు తగిన అదృష్టం దక్కలేదనే అసంతృప్తి ఎక్కువైపోసాగాయి అప్పుడు తల్లి బ్రతికున్నప్పుడు ఏదో ఒక పెళ్ళిలే అనుకొని చేసుకునే కంటే హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకోవటం అయ్యమనిపించింది ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత దాదాపు నడి వయసు ప్రారంభమవుతున్న ఈ సమయంలో శరీరం కన్యగానే ఉండిపోయినా వయసు తన ముద్ర వేయటం మానలేదు మొన్న జ్వరం పడినప్పుడు మందు వేసుకున్నావా లేదా అని అడిగే దిక్కు కూడా లేదని తెలిసిచ్చినప్పుడు తను చేసుకున్న నిర్ణయం సరైంది కాదేమోనని బెంగ మొదలైంది అద్దల్లో చూసుకుంటూ తలదువుకుంటున్న ఒకళ్ళకు చెంపల దగ్గర తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపించగానే గుండె జల్లు మంది అమ్మో అప్పుడే మొసలి తనవా చచ్చిపోవాలన్నంత ఏడుపు వచ్చేసింది జీవితం ఏం అనుభవించిందని ఏ సరదాలు లభించాయని మనసంతా అయోమయంగా అయిపోయింది ఆ రోజంతా దిగులుగా మంచం మీద పడుకునే గడిపింది ఆ విధంగా వారానికి ఏ ఒక్కసారో అయోమయంగా అవుతూనే ఉంది ఆ పూట ఇక ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు అదొక బంది కానాలా కనిపిస్తోంది తన జీవితం ఆ కటకటాల మధ్య అంకితమైనట్టుగా ఇక విముక్తి లేనట్టుగా ఉంది జూలో బోనులో తిరగాడే జంతువులు గుర్తుకొస్తాయి అది అందులో చచ్చిపోవాల్సిందే తప్ప విడుదల ఎక్కడుంది ఇలాంటి ఆలోచనలతో తిక్కరేగినప్పుడల్లా బజారు బయలుదేరి కొద్దిసేపు అలా తిరిగి వస్తుంది ఒకళ్ళ ఈ రోజు కూడా అలాగే ఆఫీస్ మాని షాపింగ్కి తిరిగి కావలసినవి కొనుక్కొని కాఫీ తాగడానికి కామత్ హోటల్కి వచ్చింది అక్కడ చివరి వరుసలో కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి బిల్ చే బిల్ వేయటంలో వచ్చిన తేడా గురించి సర్వర్ని మందలిస్తున్నాడు అతను అటువైపు తిరిగి కూర్చుని ఉండడంతో ముఖం కనిపించలేదు కంఠం ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది అతను ఎందుకో తిరిగి చూశాడు ఎవరతను శ్రీనివాసమూర్తి పలకరించడమా లేక చూడనట్టు ఊరుకోవడం అని తటపటాయిస్తుండగానే అతనే పలకరించాడు నమస్కారం బాగున్నారా ఆ రండి ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంది తన ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీ చూపించాడు ఒకరు వచ్చి కూర్చుంది సర్వర్ బిల్ సరిచేసి తీసుకురావడానికి వెళ్తుంటే అతనే టిఫిన్ కాఫీ ఆర్డర్ ఆర్డర్ చేశాడు ఇద్దరి మధ్య కాసేపు ఉద్యోగ విషయాలు దొరిలాయి ఇద్దరికీ వచ్చిన ప్రమోషన్ల గురించి మాట్లాడుకున్నారు అతను పనిచేస్తున్న కంపెనీ ఒక బ్రాంచ్కి అతను మేనేజర్ అయ్యాట అతని చెల్లెళ్ళలో ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిందట కాపురం రెండు నెలలు కూడా చేయకుండానే భర్త ఇష్టం లేదని వచ్చేసిందట మిగతా వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కాలేదు సుస్థి తమ్ముడు అలాగే ఉన్నట అమ్మమ్మను మాత్రం మామ వెళ్ళి తీసుకెళ్లారట నేను విశాఖపట్నం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళాను మళ్ళీ ప్రమోషన్ మీద ఊరికి వచ్చాను అన్నాడు అతను ఈ ఎనిమిదేళ్లలో తన తన్ని పెళ్ళికి తిరస్కరించిందనే విషయం కూడా మర్చిపోయినట్టుగా ఎంతో మామూలుగా మాట్లాడుతున్నాడు భార్య పిల్లలు బాగున్నారా అంది ఒకళ్ళ పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు అంటే భార్య పోయింది ఏడాది దాటింది అరే ఏమిటి సుస్థి ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళికి ముందే హిస్టీరియా ఉంది చెప్పకుండా దాచారు పిల్లలు పుడితే పోతు పోతుంది అన్నారట ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టారు కానీ తగ్గలేదు రెండో పిల్లాడి తర్వాత ఆ హిస్టీరియా పిచ్చి కింద మారింది మూడో పిల్ల పుట్టినప్పుడు పురిటిలోనే పోయింది ఓ అదంతా ఒక హెల్ అతని జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చుకున్నాడు అతని జుట్టు చాలా పలచబడింది నడినెత్తిన బట్టతల ప్రారంభం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది సన్నగా రివాట్లా ఉండేవాడు ఒళ్ళు బాగా వచ్చింది అంతలోనే అతను సర్దుకున్నాడు నా విషయాలు సరే మీ సంగతి చెప్పండి మీరు అతని చూపులు ఆమె మెడ మీద ప్రశ్నార్థకంగా నిలిచాయి ఆ చూపులు అర్థం తెలుసుకున్న ఒకళ్ళ కళ్ళు టేబుల్ మీదకు వాలాయి మీరు ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదన్నమాట తగ్గు స్వరంతో అన్నాడు ఒకళ్ళ మాట్లాడలేదు అతని క్షణంసేపు ఆమెను పరిశీలనగా చూశాడు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా మీ అభిమాన హీరో ఇంకా మీకు సాక్షాత్కరించలేదా నవ్వుతూ అడిగాడు అదేమిటి చురుగ్గా తలెత్తింది మీలాంటి ఆడపిల్లలు అంతేగా ఏవేవో ఊహలు ఎక్కడి హీరోలో వచ్చి మీ ముందు కారు దిగుతారనే ఆశ ఒకళ్ళ చిత్రంగా రోషపడకుండా శాంతంగా అతన మాటలు స్వీకరించింది అతను సీరియస్గా అన్నాడు ఆశలు తప్పని నేను అంటలేదు ఒకళ్ళాదేవి ప్రతి మనిషికి తప్పకుండా ఆశలు ఉండాలి కానీ అవి ఏర్పరచుకునే ముందు మొదట మనకున్న అర్హతలు ఏమిటని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి మీకు నచ్చిన ఆ హీరోలకు మీరు నచ్చద్దు ఆ హీరోల కళల్లో ఇంకెలాంటి హీరోయిన్లు ఉన్నారో మనం బజార్కి వెళ్తాం షాపులో ఖరీదైన బట్టలు చాలా ఉంటాయి కానీ మన పర్సులో ఉన్న డబ్బు మేరకే మనం కొనుక్కుంటాం ఇంకేవో బాగున్నంత మాత్రాన మనం కొనుక్కోగలిగినవి కొనకుండా ఉండం కదా అలా కొనకుండా వస్తే మనంత మూర్ఖులు అజ్ఞానులు మరొకరు ఉండరన్నమాట పెళ్ళికి కావాల్సింది డాబు దర్జ ఆస్తి అంతస్తు కాదు అర్థం చేసుకునే మంచి మనసు కష్ట సుఖాలు ఒకరివి ఒకరు తనవిగానే భావ
నా దృష్టిలో ఎంతో భాగ్యవంతురాలు సర్వర్ బిల్ ఇచ్చాడు ఒకళ్ళ తినటం కూడా పూర్తయింది ఒకళ్ళ బిల్ తీసుకోవడానికి చేయి జాచే లోపల అతనే తీసుకున్నాడు నాకు ప్రమోషన్లు వచ్చాయి ఇది నా పార్టీ అనుకోండి మీరు మరోసారి నన్ను పార్టీకి పిలవండి ఒకళ్ళ మాట్లాడలేదు ఎన్నో రోజుల తర్వాత చనువుగా తల్లిలా మందలిస్తున్నట్టుగా విసుక్కుంటున్న మాట్లాడిన వ్యక్తి దొరికినట్టయింది ఆ క్షణంలో అతను ఎంతో పరిచయస్తుడిగా దగ్గరవాడుగా అనిపించాడు అతనే బిల్లు చెల్లించి లేచే ముందు క్షమార్పణగా చూస్తూ అన్నాడు సారీ ఎక్కువగా మాట్లాడేసినట్టున్నాను నా ఈ ఆవేశం మీ మీద కాదు ఇంట్లో ఉన్న నా చెల్లెళ్లతో కూడా నాకు ఇదే సమస్య ఎదురైంది వీళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళని మెచ్చడం లేదు వీళ్ళకి నచ్చినట్టుగా చెప్పిన వాళ్ళకు వాళ్ళు సవాలక్ష వంకలు చూపిస్తున్నారు పోని పెళ్లి కాకపోతే పోయిందిలే అనే గట్టి మనసుందా అందరిలా మేము లేమే అనుకుంటూ మనసులో బెంగ అదంతా ప్రతి చిన్న విషయానికి చిరాగ్గా బయటపడుతూ నా ప్రాణాలు తోడుతున్నారు అతను జుట్టులోకి వేళ్ళు పొరు పోనిచ్చుకుని పైకి తోసుకున్నాడు చివరి మాటలు వినగానే ఒకళ్ళ లోపలి ఉలిక్కిపడింది అది అతని చెల్లెల సమస్యనా కాదు తనది కూడా తనలాంటి మూర్ఖులు అమాయకులు ఇంకా కొన్ని వందల మంది ఉండొచ్చు ఇద్దరూ బయటకు వచ్చారు అతను స్కూటర్ వైపు చూపిస్తూ నాతో వస్తే మీ హాస్టల్ దగ్గర దిప్పుతాను లేదంటే అదిగో బస్ వస్తోంది త్వరగా వెళ్ళండి అన్నాడు ఒకళ్ళు బస్ వైపు వెళ్ళలేదు ఒకప్పుడు ప్రతి చిన్నదానికి ఎవరేమనుకుంటారో అని జంకేది భయపడేది ఆ మనస్తత్వంతో ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఒంటరిగా ఉన్నా ఎవరితో ఎలాంటి పరిచయాలు హద్దు మీరి ఏర్పడలేదు కానీ ఈ మధ్యనే ఒకళ్ళ మనస్తత్వం మారిపోతోంది ఎవరిని లక్ష్య పెట్టాలని అనిపించడం లేదు అందుకే మరొకసారి అడిగించుకోకుండా శ్రీనివాసమూర్తి వెనక కూర్చుంది స్కూటర్ రయ్యిన వెళ్తోంది ఒకళ్ళ ప్రాణం హాయిగా ఉంది శ్రీనివాసమూర్తి బోసం మీద చెయ్యి అనిచ్చడంలో గొప్ప సంతోషం కలుగుతోంది అతను హాస్టల్ దగ్గర దింపి వెళ్ళిపోయాడు వెళుతూ ఆదివారం సెలవేగా వీలుంటే వస్తాను అన్నాడు తప్పకుండా నాకు కూడా వేరే పని ఏమి లేదు అంది ఉత్సాహం సాధ్యమైనంత అణుచుకుంటూ ఒకళ్ళ లోపలికి వచ్చింది శ్రీనివాసమూర్తి ఇదివరకంటే శారీరకంగా పాడయ్యాడు సమస్యలు మోస్తున్న భారం స్పష్టంగా అతనిలో కనిపిస్తోంది అతను చాలా మామూలు మనిషిలా కనిపిస్తాడు అతనిలో ఒక రకమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్టు బహుశా అతనికి కూడా తెలియదేమో తల్లిపోయింది ఇంట్లో రోగిష్టి తమ్ముడు పెళ్లి కాని చెల్లెళ్ళు హిస్టీరియా భార్య పిల్లలు మరోపక్క ప్రమోషన్లతో పాటు బాధ్యత మరీ పెరిగే ఉద్యోగపు ఒత్తిడి ఒకళ్ళకు శ్రీనివాసమూర్తి అసలు శిశ్శులైన హీరోగా అనిపించాడు అతనంటే గౌరవభావం ఏర్పడింది ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం అతి సామాన్యంగా కనిపించిన ఇతన్ని చులకనగా భావించిన తన చిన్న మనసుకు తనే సిగ్గుపడింది మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చింది ఒకళ్ళ చాలా రోజుల తర్వాత ఆతృతగా ముస్తాబైంది ఆనందంగా ఎదురు చూసింది ఒకళ్ళకి ఇప్పుడు అతని రూపురేఖలు గుర్తుకు రావటం లేదు చనువుగా ఆత్మీయంగా మాట్లాడే అతని ధోరణి జ్ఞాపకం వస్తోంది మధ్ మధ్యాహ్నం గడిచింది సాయంత్రం అయింది రాత్రి పొద్దుపోయింది ఈ ఆశాభంగం ఒకళ్ళు భరించలేకపోయింది మనసు చిన్న పిల్లల అయిపోయింది తన అలంకరణకు తనే సిగ్గుపడింది స్వాభిమానం ముంచుకురాగా ఏడుపు వచ్చేసింది తర్వాత ఆదివారం ఎదురు చూడలేదు బట్టలు ఉత్తుక్కుంటూ జడ వేసుకోవడానికి కూడా బద్ధకం వేసి వేలి ముడి పెట్టుకుని కూర్చుంది కానీ అతను వచ్చాడు ఒకళ్ళ కంగారు పడిపోయింది ఈ వేలుముడితో ఈ నేత చీరతో అతనికంటే తనే పెద్ద వయసుగా కనిపిస్తోంది కానీ అతను అదేమీ పట్టించుకున్నట్లేదు సారీ కిందట ఆదివారం అర్జెంట్ పని తగిలి రాలేకపోయాను అదే మీకు చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను కూర్చోండి ఇప్పుడే వస్తాను ఒకళ్ళు లోపలికి పరిగెత్తి ఆదరాబాదరాగా జుట్టు విప్పి వదులుగా రిబ్బన్ కట్టుకొని పౌడర్ వేసుకుని వచ్చింది ఒకళ్ళు వచ్చేసరికి అతడు పేపర్ తిరగేస్తున్నాడు స్టూల్ లాక్కొని కూర్చుంటూ ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమిటి అర్జెంటు పని అంది పెళ్లి చూపులు ఉంటేనో వెళ్లాల్సి వచ్చింది అతను పేపర్ మడుస్తూ అన్నాడు పెళ్లి చూపులా మీ చెల్లెలికా కాదు నాకే ఒకళ్ళు ఆకాశం మీద నుంచి కింద పడినట్టుగా చూసింది మీరు మీరు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా చేసుకోకపోతే జరగదు పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు నా వయసు కూడా మరీ పెద్దదేం కాదు అడ్డదారులంటే నా అస అసహ్యం అన్నాడు మామూలుగా మరి పిల్ల నచ్చిందా పిల్లకే పిల్ల బాగానే ఉంది కానీ పెట్టిన షరతులే నాకు నచ్చలేదు ఏమడిగింది నేను చేయలేనివి చాలా అడిగింది నా చెల్లెళ్ళని తమ్ముడిని హాస్పిటల్ హాస్టల్లో అయినా చేర్పించేయాలట నా పిల్లల్ని నా భార్య పుట్టింటికి పంపించేయాలట భార్య పుట్టింటికి అని ఒకళ్ళ వింటోంది ఆ అమ్మాయి షరతులకి నేనేం బాధపడలేదు ఆ అమ్మాయి నా జీతం చూసి రెండో పెళ్ళైనా నన్ను చేసుకోవడానికి ఇష్టపడింది అలా అడగటం న్యాయమే అయినా ఈ రోజుల్లో భార్యలు చాలా ఖరీదు అయిపోతున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మా మగవాళ్ళ జీతాలు ఎదగటం లేదు ఆ జీవితాలు కూడా ఎదగట్లేదు రేపు ఇంకో సంబంధం చూస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి మీకు తెలుసు మీ ఆఫీసులో పనిచేసే సోమసుందరం చెల్లెలు కాస్త నల్లగా ఉంటుందట ఉంటే నాకే పిల్ల బుద్ధిమంతురాలైనట చూడాలి అతను మళ్ళీ జుట్టులోకి చేయి పోనిచ్చుకున్నాడు కాస్త శాంత స్వభావరాలు కావాలి నాకు రాగానే నా ఇల్లు నరకం చేయకూడదు అతను కాసేపు కూర్చొని వెళ్ళిపోయాడు 
ఆ రాత్రి అంతా ఒకళ్ళు ఆలోచిస్తూనే ఉంది తనకు పెళ్లే కాలేదు అప్పుడే అతనికి రెండు పెళ్లిళ్ళు పెద్దగా ఆశలు కళలు లేని అతను ఎంత అదృష్టవంతుడు ఉన్నంతలో అతను సుఖంగా ఆనందంగానే గడుపుతున్నాడు అతనికి జీవితం గురించి భయం లేదు కష్టపడుతున్నాడు అందులో సంతృప్తి చూసుకుంటున్నాడు అందినంతవరకు ఆనందం పొందుతున్నాడు అతనికి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి నిజమే కానీ ఆ మాత్రం సమస్యలు లేకుండా ఎవరుంటారు చిన్నవాళ్ళకి చిన్న బాధలు పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద బాధలు అంతే తేడా ఒకళ్ళకు ఆలోచిస్తున్న కొద్దీ ఆడవాళ్ళ కంటే మగవాళ్ళు ఎక్కువగా సుఖపడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది దేన్ని మనసుకు పట్టించుకోరు హృదయాలని బద్దలు అని అవ్వనివ్వరు కూస్తో కాస్తో అలా చేస్తే ఆ మగవాడి మనస్తత్వంలో ఆడతనం ఉన్నదన్న మాటే ఒకళ్ళ మర్నాడు ఉదయం అంతా కూడా ఇది ఆలోచించింది మధ్యాహ్నం పోస్ట్లో చివరికి శ్రీనివాసమూర్తి పేరిట ఒక ఉత్తరం రాసి పడేసింది ఉత్తరం చాలా సూటిగా నిర్మోహమాటంగా ఉంది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ పిల్లలకు నేను తల్లినవుతాను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవటానికి నేనేమి షరతులు పెట్టను ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయం ఎలా తెలియజేస్తారో మీ ఇష్టం ఒకళ్ళ మర్నాటి సాయంత్రం వ్యాసమూర్తి స్కూటరు ఒకళ్ళ హాస్టల్ ఆవరణలో రయ్యను చాగింది ఒకళ్ళ జ్వరం పడి లేచిన మనిషిల నీరసంలా కుర్చీలో కూర్చునుంది అతను వస్తూనే అన్నాడు మీ ఉత్తరం చూసి నాకు మతిపోయింది ఇదేమిటి ఇలా రాశారు అదేమిటి వ్రాయకోవడం ఏదైనా రాశానా అబ్బాబే అదేం కాదు కానీ మీరు మీకు నేనేమి ఇవ్వగలను నా చెల్లెళ్ళు పెళ్లికి ఎదిగున్నారు నా రోగిష్టి తమ్ముడు నాకే అంకితం నా పిల్లల్లో పెద్దవాడు పిచ్చివాడు నా చెల్లెళ్ళను ఎలాగో అలా పెళ్లి చేసి పంపినా అప్పటికే నా పిల్లలు ఎదుగుతారు నాకు ప్రమోషన్ల మీద ప్రమోషన్లు ఇచ్చినా నా జీవితంలో మాత్రం ఎదుగు బొదిగే ఉండదు అది నాకు తెలుసు నిర్వికారంగా అంది మీకు మీకు ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి నేను నేను ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఎర్రబడిన మొహంతో అన్నాడు ఒకళ్ళ ముఖం క్షణంసేపు మ్లానమైంది అయినా అది ఎంతోసేపు నిలవలేదు మీకు భార్యనైనప్పుడు మీ పిల్లలు నా పిల్లలు కారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కానీ మిమ్మల్ని నేనే సుఖపెట్టగలనా అని సుఖానికి నిర్వచనం డబ్బు అందానికి నిర్వచనం అవయవ సౌష్టవం అనుకునే వయసు దాటిపోయిన దాన్ని నేను ఆ విషయం మీరు ఆలోచించకండి మీరు ఇవ్వలేని ఏది నేను అడగను నేను ఉద్యోగం మానను నా జీతం మీకు ఇస్తాను ప్రతిఫలంగా మీ తోడు నాకు ఇవ్వండి ఒకళ్ళ స్వీట్ నథింగ్స్ చెప్పుకునే వయసు కాదు మంది అసలు పెళ్లి విలువ యుక్త వయసులో వేడి రక్తం వాళ్ళకంటే ఆ రక్తం చల్లబడి అసలు జీవితం అంటే ఏమిటో తెలిసిన నాలాంటి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మీ మగవాళ్ళ సంగతి ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఆడవాళ్ళకు బంధాలు బాంధవ్యాలు చాలా కావాలి ఈ అల్లి కామె చుట్టూ లేకపోతే జీవితం శ్మశానల్లా ఉంటుంది అతను విభ్రాంతి చెందిన వాళ్ళలాగా వింటున్నాడు అతన్ని చూసి ఒకళ్ళని నవ్వింది అతను ఇప్పుడు అచ్చు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం తనను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగిన శ్రీనివాసమూర్తిలా ఉన్నాడు మీరే చెప్పారుగా పెళ్లికి కావాల్సింది అర్థం చేసుకునే మంచి మనసు కష్ట సుఖాలు పంచుకునే ఆత్మీయత ముఖ్యమని వాటికే అవి మీకు ఎంతైనా పంచగలను అవి నాకు చాలు ఆనాడు మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగితే ఆ సూటి తనం మొరటతనంగా భావించాను నా అమాయకత్వాన్ని మీరు మన్నించండి ఆ వారంలోనే ఇద్దరు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు శ్రీనివాసమూర్తి గ్రాండ్గా పార్టీ ఇస్తానన్నాడు ఒకళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అందరి ముందు కొత్త పెళ్లి కూతురుల సిగ్గు పట్టడం నాకు రాదు అది నా వయసు కాదు అంటూ తిరస్కరించింది శ్రీనివాసమూర్తి ఒకళ్ళను పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకురాగానే చెల్లెళ్ళు మూతులు బిగించారు ఒకళ్ళను ముళ్ళ లాంటి చూపులతో ఎగాదిగా చూశారు పిల్లలు మాత్రం అమాయకంగా నాన్న ఈవిడెవరు అని అడిగారు మీ అమ్మ అని చెప్తుంటే ఒకళ్ళకు కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి ఆ పిచ్చి పిల్లాన్ని కానీ బట్టలు మాసి అశ్రద్ధగా పెరుగుతున్నట్టున్న ఆ మిగతా పిల్లలు చూసి కానీ ఏవగింపు కలగలేదు పైనుంచి వీళ్ళు నా వాళ్ళు అనే భావన కలిగింది ఆ రాత్రి తన దగ్గరకు వచ్చిన ఒకళ్ళను చూస్తూ శ్రీనివాసమూర్తి గద్గద కంఠంతో ఒకళ్ళ ఆనాడే నువ్వు మన పెళ్లి కొప్పుకొని ఉంటే నాకు ఆ హిస్సీరియా మనిషితో ఆ నరకము తప్పేది మన పిల్లలు మనకుండేవాళ్ళు అన్నాడు అవును నా జీవితంలో ప్రతిదీ లేటే నా కాలం వ్యర్థమైన తర్వాత కానీ నన్ను గమ్యం చేర్చే బస్సు నాకు దొరకదు నేను అప్పుడే మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే నా కళలు తీరలేదనే అసంతృప్తితో మీ జీవిత పర్యంతం నరకం చేసి పెట్టేదాన్నేమో నాకు ఇదే బాగుంది అంది బకుళ నిట్టూరుస్తూ చూసారా ఎంత పెద్ద కథ కానీ ఒక ఆడవారి మనస్తత్వాన్ని అంటే అసలు ఆడవారు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా అనేది రచయిత చెప్తున్నట్టుగా అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే మంచి వయసు ఉన్నప్పుడు ఎన్నో లెక్కలు వేసుకుంది ఎంతో బాధపడింది ఎంతో ఇబ్బంది పడింది అతన్ని చేసుకోవటానికి కూడా అలా చాలా సంబంధాలు చూసింది చాలా వాటిని చాలా రకాలుగా ఆమె వద్దు అని చెప్పింది కానీ ఆమెలో ఎన్నో ఆశలు ఆ ఆశలకు తగ్గట్టుగా ఉండాలి అంటే మన దగ్గర కూడా అంతో ఎంతో తడి ఉండాలి అంతో ఎంతో డబ్బు ఉండాలి అంతో ఎంతో హోదా ఉండాలి ఒక ఇల్లు ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటే ఎవరైనా అలా ఉంటుంది కానీ మన దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం అనేది అంటే ఆమె పరిస్థితి నుంచి ఆలోచిస్తే
ఎప్పుడైనా కాళ్ళు భూమి మీదే ఉండాలి మధ్యలో ఉండకూడదు త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉండటం వలన ఏమవుతుందంటే అది మనం ఎప్పటికీ సెటిల్ అవ్వం మన జనాలకు దూరంగా బతుకుతాం ఆ దూరంగా బతకటం త్రిశంకు స్వర్గం అంటే అంతే కదా మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటాం మనం మనం మనుషులు కింద ఉంటారు సో వీళ్ళకి దొరకనప్పుడు ఏం చేస్తారు అలాగే తిరిగి 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 చివరికి కళ్ళు అప్పుడు కిందకు వస్తాయి కిందకు చూడటం మొదలెడతారు అప్పుడు ఎందుకని అయిపోయింది ఆ ముచ్చట తీరిపోయింది ఎందుకంటే ఏ పని అవ్వట్లేదు అప్పుడు కిందకు దిగడం మొదలెడతారు కిందకు దిగేదలకి ఏమవుతుంది జీవితకాలం లేట్ అయిపోయింది బండి అందుకని అప్పటికే ఆమె బాగా అమ్మసలైపోయింది తెల్ల తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేసింది చివరికి అదే ప్రేమించిన మనిషినే పెళ్లి చేసుకుంది అదే ఆయనతో తిరిగి ఆయన్ని వద్దనుకుని వదిలేసుకుని చివరికి అతన్నే అంతమంది పిల్లలతో పెళ్లి చేసుకుంది జీవితం చూసారా ఎలా ఆడుకుందో ఆమెతో మనం తీసుకునే ఒక్కొక్క నిర్ణయం జీవితాన్ని తారుమారు చేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి పైకి తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది ఈమె ఈమె విషయంలో అది రివర్స్ జరిగింది దాని వలన ఆమె ఇబ్బంది పడింది అందుకనే ప్రతి మహిళ కూడా ఆలోచించేటప్పుడు ఒక మనకున్నటువంటి బాధ్యతలు మనకున్నటువంటి సిస్టమ్స్ మనకు ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి అలాగే వచ్చే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది మనం గనక భూమి మీద గనక ఉండగలిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచి సంబంధాలు దొరుకుతాయి మనం ఎదుటి వారిలో మనం మంచి చూడాలి వాళ్ళు మనం ఎలా చూస్తారనేది చూడాలి కానీ వాడి దగ్గర ఎంత ఆస్తుంది అది ఇది అని చూస్తే ఆస్తున్న ప్రతి వాడు బాగా చూస్తాడని కూడా ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే మనం అప్పుడు అల్పులుగా కనపడతాం ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి లేకపోతే ఆ అమ్మాయి జీవితం లాగే అయిపోతుంది ఎవరిదైనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఎద్దనపుడు సులోచన రాణి గారు ఎంత చక్కగా రచించారంటే అంత పెద్ద కథని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ